Alfa Romeo, Alfa Tauri e Red Bull no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, começando com a Alfa Romeo. O chefe da equipe, o Frederic Fassor, explicou como vai funcionar a parceria com a Audi, que em tese é somente a partir de 2026, mas que na prática começa em 2024. Em entrevista que você confere na descrição, Fassor afirma que, em primeiro lugar, dividirão completamente as operações. Eles, no caso a Audi, ficarão encarregados do motor, enquanto a equipe Sauber cuidará do chassi e da operação de pista. Prosseguindo na entrevista, afirma que vão adquirir algumas ações da empresa, mas não divulgarão os detalhes disso e ele Vassor não vai vazar essa informação. Ele acredita que é uma boa maneira de operar a equipe e viram o que estava funcionando no passado para outras equipes, mas o mais importante não é apenas a configuração em termos de compartilhamentos ou quem está gerenciando quem, é uma questão de mentalidade, ser capaz de construir em termos de estratégia para ser uma única equipe e não ter times internos lutando entre si. Então Vassor, na verdade, fala muita coisa que a gente já sabia, como por exemplo que a Audi vai adquirir ações da Sauber, o que vai transformar a equipe em Audi futuramente, nós já vimos toda essa conversa, inclusive a própria Audi já fala isso abertamente. O interessante é que ele fala sobre a ideia de ter uma equipe única e não times internos lutando entre si. Não fica claro se ele está falando isso por conta de algum problema que a Alfa Romeo possa estar passando com a Sauber, ou se é apenas um exemplo que ele quis dar, falando não, vai ser legal ter mais alguém aqui com a gente gerenciando, mas vamos trabalhar para todo mundo seguir no mesmo caminho. O que seria o óbvio, o normal, o natural para uma equipe que quer ser vencedora. Então nós não sabemos se ele está falando de alguma coisa atual, algum problema atual ou algum problema até mesmo que a Sauber teve com outra parceira, mas pelo menos nós já sabemos que eles têm uma linha definida de raciocínio e gerenciamento. Mas o que, que você acha disso? Acha que vai ser uma boa para a Sauber e para a Audi? Fala aí nos comentários. Vamos agora para a Alpha Tauri. De acordo com matéria do Race Fans, eles vão comprar menos peças projetadas da Red Bull para o carro de 2023. E quem está confirmando a informação é o chefe de engenharia de pista da equipe, o Jonathan Eddles. A afirmação do Jonathan é basicamente que eles estão projetando algumas peças para eles mesmos para o próximo ano, e por mais que a Red Bull trabalhe com prazos impressionantes, fenomenais, no entanto, a Alpha Tauri precisa desenvolver a própria aerodinâmica em torno de certos aspectos que travaram agora. Então, por exemplo, eles precisam pegar alguns de seus componentes que só descobriram o design final agora nesse período já de finalização do campeonato para poder influenciar a aerodinâmica porque os desenvolveram em torno de uma geometria diferente. E para o próximo ano, tendo o benefício de ter rodado os carros agora e conhecendo a janela de operação, no final você pode economizar peso e há várias coisas que podem ser feitas porque agora sabem mais sobre os carros, pneus e regulamentos, a forma com que funcionaram. É uma coisa interessante e que pode ser o início daquilo que nós falamos para vocês há algum tempo. Não sei se você se recorda, mas lá para 2021, Falávamos de um planejamento da Red Bull e que veio do Christian Horner, do Helmut Marko e do Franz Tost, que é o chefe da Alpha Tauri, um planejamento de transformar a Alpha Tauri numa equipe de ponta. Isso não aconteceu imediatamente agora em 2022, mas a partir do momento que ela começa a fazer peças para ela mesma, pensando nela mesma, desvencilhando a aerodinâmica da Red Bull, pode ser o início desse projeto. Se isso vai mesmo acontecer ou não, nós não sabemos. Eu acho que a Red Bull está querendo se segurar um pouco para não investir tanto dinheiro assim em duas equipes na Fórmula 1, até porque com a morte do cofundador 
fica mais difícil para você conseguir essa área da Fórmula 1, porque nem todo mundo dentro do grupo Red Bull, dos que hoje estão comandando a parada, tem esse apreço pela Fórmula 1. Então vamos ver, vamos ter que esperar para ver, mas fato é que a AlphaTauri vai começar a desvencilhar um pouquinho mais da Red Bull, vamos ver como que vai afetar o desempenho da equipe no médio e longo prazo. O que, que você acha? Diz aí. Agora vamos voltar para a polêmica do teto orçamentário, porque se a de 2021 foi finalizada, a de 2022 está apenas começando. Nós sabemos da multa de 7 milhões que foi dada para a Red Bull, sabemos da redução de 10% no túnel de vento nos próximos 12 meses, o que até ficou de bom tamanho se você considerar que com o abatimento dos impostos eles passaram coisa de 400 mil dólares, é realmente muito pouco. Ainda assim, Horner acredita que a administração de limite de custos da FIA estabeleceu um precedente para 2022 com sua punição, que pode ter grandes ramificações se suas alegações forem comprovadas corretas em relação ao número potencial de equipes culpadas. Horner fala o seguinte, que o perigo para 2022 é que pode haver seis equipes quebrando o limite, os preços da energia têm sido exponenciais e felizmente ficaram protegidos disso. Existe essa chance de que várias equipes, muitas das quais reclamaram durante as reuniões da comissão de Fórmula 1, quebrarão o limite este ano. Não acredito que vamos quebrar o de 2022, mas essas penalidades abriram um precedente para o futuro. Então se você conseguir 10% de punição por uma violação de 0,37%, como foi a Red Bull, quanto valerá uma violação de 5%, questionou o chefe da Red Bull. Ele está falando, obviamente, dessa questão do túnel de vento, então se um time passar 5%, a penalização vai ter que ser muito maior do que para quem passou 0,37%. Horner finaliza falando que a FIA assumiu uma postura firme e agressiva para demonstrar que vai levar qualquer violação severamente. Pois bem, todos nós estávamos pedindo uma punição exemplar da FIA. Se você considerar que passou 0,37% do orçamento e reduzir 10% do túnel de vento, significa sim uma punição bem forte para a proporção do que foi ultrapassado. Se a gente começar a analisar por esse ponto, Ok, acho que faz sentido. Então o que o Horner está querendo dizer é, se para 0,37 eles deram 10% de punição no túnel de vento, se alguém passar os 5%, se alguém ficar 4%, essa pena vai ter que ser muito maior. Como é que você vai fazer esse escalonamento? Você vai tirar 10% e também do limite do teto orçamentário? Você vai tirar 20%, você vai tirar 30% do túnel? Fica agora esse precedente para a FIA, porque o que o Horner está querendo falar é que eles poderiam ter sido mais brandos com a pena da Red Bull, coisa que eu discordo um pouco porque tem que ser rigoroso para que ninguém passe do teto orçamentário. Agora, se seis equipes vão passar que nem o Horner está falando, aí é uma outra história a gente vai ter que esperar para ver, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, aqui tem muito conteúdo de Fórmula 1 para você. Um grande abraço, valeu e falou!